சொன்னால் உரையும் தோடா என்னங்கய்யா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டைமை குறைக்கிறீங்க மானவும் அறிவும் மனிதனுக்கு அழகு என்று சொன்ன தந்தை பெரியாரையும் கற்பி ஒன்று சேர் புரட்சி செய் என்று சொன்ன புரட்சியாளர் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களையும் துப்பாக்கியை உயர்த்திப்பிடி துப்பாக்கியை உயர்த்திப்பிடி நீ கொல்ல விளைவது நீ சுட முயற்சிப்பது ஒரு கோழையை அல்ல உலகத்தின் விடுதலையை கனவு கண்டு கொண்டிருக்கிற ஒரு மாவீரன் சேகுவாராவை உயர்த்தி பிடி துப்பாக்கி என்று சொன்ன சேகுவாராவையும் ஆடுகளை போல இருநூறு ஆண்டுகள் வாழ்வதை விட சிங் புலிகளை போல இரண்டே இரண்டு நாட்கள் வாழ்ந்துவிட்டு செத்து போகலாம் என்று சொன்ன திப்பு சுல்தானினுடைய வாரிசுகளை இந்தியா முழுவதும் எழுச்சிகரமான மக்கள் எழுச்சி போராட்டத்தை பார்த்து காவிகள் நடுநடுங்கி கொண்டிருக்கிற போது சோலிங்க நல்லூரிலே மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான ஒரு மாநாட்டை நடத்துவதை போல இரண்டாவது விடுதலை யுத்தத்திற்கு தயாராகி கொண்டிருக்கிற கூட்டத்தில் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் எனக்கு என்ன அப்படின்னா மோடி தான் சொன்னார் அவர் சொன்ன மாதிரி இதுவரையும் பார்த்ததெல்லாம் ட்ரையலர் தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது இனிமேல் பார்க்க போகிறது மெயின் பிக்சர் முத பிரதம மந்திரிக்கு ஒரு குறைஞ்சபட்சம் கூறு இருக்கணும் கூறுனா எங்கள் ஊரில் அறிவுன்னு அர்த்தம் இதுவரையும் பார்த்ததெல்லாம் ட்ரையலர் தான் இனி தான் மெயின் பிக்சர் அப்போ நமக்கு சும்மா இருப்போமா நம்ம ஒரு சில ட்ரையலரை காமிச்சோம் டெல்லியில் விளக்கமாத்த கொண்டே அடித்து தாமரையை கொண்டு போய் குப்பையில் தள்ளி விட்டு வந்தோம் இப்ப நாம சொல்ற மோடியை பார்த்து இது வெறும் ட்ரையலர் தான் இனி இந்தியா முழுவதும் தாமரை வெள்ளக்கமா தல அடிச்சு கொண்டு போய் குப்பை தொட்டியில வீசப்படும் இனிதான் பிக்சரே இருக்கு அது எனக்கு என்னன்னா நீங்க தமிழ்நாட்டுக்காரங்கள் எல்லாம் மோடி குறைச்சி இட போடுறாருன்னு நினைக்கிறேன் நாம எல்லாம் அப்படி கிடையாது தமிழ்நாட்டில் இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ் நீங்க பார்த்தாலே அரசியல் கத்துக்கணும் அவ்வளவு அறிவு இருக்கு மோடிக்கு ரெண்டு பேர் டூ வீலர்ல போறான் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க அவசரமா எங்கேயோ போறான் ஒருத்தன் கையில கட்டிருக்கான் போனவன் போய் ஒரு குளத்து பக்கத்துல போய் டூ வீலர் நிப்பாட்டிட்டான் என்னன்னா பக்கத்துல ஒரு குளத்துல ஒத்த தாமரை மலர்ந்திருக்கு மாப்பிள்ள குளத்துல கூட தாமரையை வளர விடக்கூடாதுன்னா இத முடிச்சு தண்ணிட்டு அப்புறம் நம்ம வேலைக்கு போவண்டா கொண்டு போய் குளத்துல இருக்கிற தாமரைய காலி பண்ணிட்டு தாங்க அவன் போறான் இந்த மோடி இருக்காரு பாருங்க அவர் ஏராளமா நம்ம ஆளு ஐம்பத்தாறு இன்ச்சு டிசைன் டிசைனா ட்ரெஸ் பண்ணுவார் பாருங்க கொண்ட வச்சுட்டு வருவாரு இப்படின்னு வரு இப்படின்னு வரு சார் நல்லா வரட்டுமே யோகா பண்ணுங்கன்னார் சார் நல்லது தானே யோகா பண்ணணும் ரெண்டு நாள் ஷூட்டிங் இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபா செலவு மூணு நாள் எடிட்டிங் மல்லாக்க படுக்கிறாரு குப்பரக்க படுக்கிறாரு உருள்றாரு எந்திரிக்கிறாரு எல்லாம் டிவியில் போடுறான் நம்ம பையன் பார்த்தா மாப்பிள்ள இதுக்கு ஒரு கணக்கு போடுவோம் மாப்பிள்ள அந்த கையை வச்சுட்டு இப்படி மேலே நடப்பார் பாருங்கள் நடந்துக்கிட்டே இப்போ மேலே பார்ப்பார் பாருங்கள் அந்த ஃப்ரீக்வன்ஸ் மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு போட்டான் பாருங்கள் கோலவீலி அம்மா ராஜகாலி அம்மா முண்டக்கண்ணி டே ரெண்டு நாள் ஷூட்டிங்டா இருக்கட்டுங்கா ஏ ரெண்டு நாள் எடிட்டிங்டா இருக்கட்டுங்கடா இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா செலவுடா இருக்கட்டுங்கா இருபத்தஞ்சு நிமிஷத்தில் முடிச்சு விட்டோம்ல அதான் கா நாங்கள் இவர் நினைக்கிறாரு அரசியல் நம்ம எல்லாம் சும்மா உட்காந்து சொம்பா வேடிக்கை பார்ப்போம் இல்லை அரசியலை இந்தியாவிற்கு கற்றுக் கொடுக்கிறவராக நாங்க இருக்கோன்றது தெரியாது மோடிக்கு அது என்ன சொன்னாரு ஜாகின் பாக்ல ஒரு மணி நேரத்துல கூட்டத்தை அடிச்சு நொறுக்கி அப்புறப்படுத்துவோம் மிஸ்டர் மோடி கொஞ்சமாவது உசுருக்கு பயந்தவங்கிட்ட போய் உன் பூச்சாண்டியை காட்டு இங்க இருக்கிறவர்கள் உங்களுடைய பதிகார பலத்தை துச்சமாக நினைக்கிற உயிரை கொடுக்கக்கூடிய கூட்டம் என்பதை புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அது என்ன இந்துக்கள் இஸ்லாமியர்களையும் கிறிஸ்தவர்களையும் பிரிச்சிடம்னா அப்படியே நீங்க உள்ள வந்து இந்த ஜென்மத்துல அது நடக்காது காரணம் என்ன தெரியுமா எங்க எத்தனை பேர் ரத்தம் அங்க இனி உக்காந்துருக்காரு தோல் சவ பார்க்கலாம் அதுக்காக நம்ம கூட பிறகு இல்லைன்னா ஆயிருமா 
ஆ இங்கே உட்காந்துருக்க பாய் தொப்பி போட்டிருக்காரு அவர் என்னை விட கொஞ்சம் டன்னு கலராக கூட இருக்கலாம் அதுக்காக ஏ ரத்தத்தை பரிசோதனை பண்ணுங்க என்ன இவங்களாம் அராபியாலேருந்து கொண்டு வந்து தள்ளி விட்டு போனவங்களா இல்லை சனாதனத்திற்கு எதிராக தன் கடவுளை மாற்றி கொண்ட புரட்சியாளர்கள் இவங்கெல்லாம் போயாண்டு கடவுளை விட்டு போனான் ஓ சனாதனத்துக்கு எதிராக மதத்தை மாற்றிக்கிட்டு போனவனாங்க பூரா எங்கள் அண்ணன் தம்பிங்க சும்மா வந்து நின்றுக்கிட்டு இந்த சுருக்கம் அதை கொடு நீ யாரு கேட்குற வந்தேரிகளுக்கு நாங்கள் ஏன் உள்நாட்டுக்கார பதில் சொல்லணும் கேட்குறேன் வந்தேரிகளுக்கு நாங்கள் ஏன் சொல்லணும் ஐபர் புலன் கணவாய் வழியாக ஓடி வந்து ஒண்டி புலைக்க வந்த நீங்க இன்னைக்கு உள்நாட்டில் இருக்கிற மண்ணின் மைந்தர்களை இந்த மண்ணை மீட்க போராடியவர்களை நீங்க அனாதையக்கணும் முயற்சி பண்ணா விட்டுருவோமா அதில் சொல்றாங்க ஜாகின் பார்க்கல ஒரு சகோதரி ரொம்ப அழகா சொன்னான் ஏமா அந்த வெயிலையும் பணியில் உட்காந்துட்டு இருக்க கையில் வர பச்சை பிள்ளை சொன்னா இது வெறும் போராட்டம் இல்லை இது ஒரு வரலாறு நாளைக்கு இந்த வரலாறை என் பெண் படிப்பால் படிக்கிற போது அவ கேப்பாமா இந்த போராட்டம் நடக்கிற போது நீ எங்க இருந்தாய் என்ன செய்து கொண்டிருந்தாய் என்று என்ன கேப்பா அப்ப நான் சொல்லுவேன் மகளே ரெண்டு வயது குழந்தையான உன்னை மடியிலே போட்டு கொண்டு வெயிலிலும் மழையிலும் இந்த நாட்டின் இரண்டாவது விடுதலை போராட்டத்திலே பங்கெடுத்து கொண்டேன் மகளே என் பேன் என்றார் அவ்வளவு அசால்ட்டா போச்சு அவங்களுக்கு ஜாகின் பார்க்க பார்க்க இங்க பாருங்க தமிழ்நாட்டில் வண்ணார்பேட்டையில் நீங்க கோலை எடுத்தீங்க அதிகார வர்க்கம் காவலர்களை அனுப்பி கோலை எடுத்தீங்க நடந்தது என்ன இவ்வளோ பெரிய பொட்டு வச்சுட்டு மாரியாத்த கோயிலில் கூழு ஊற்றுற மாதிரியே ஒரு அம்மா போய் முதல்ல உட்காந்துருக்கு முதல்ல உட்காந்துருக்கு இங்கிட்டு பார்த்தா ஒரு சகோதரி சாப்பாடு செஞ்சு கொண்டு போய் அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த சகோதரி சாப்பாடு கொடுக்குறா இந்த மாரியாத்த கேப்சர் இருக்கு இல்லையா அந்த அம்மாவை போட்டு கீழே எழுதுறா நீ மாரியாத்த மேல கை வச்சுட்டு தாயா உள்ள இருக்கிற பாத்திமா மேல கை வைக்க முடியும் முடியுமா பார்ப்போம் அதான் எங்க மாநிலத்துடைய ஒற்றுமை இது தெரியாம வந்து உட்காந்துட்டு என்னன்னா ரகசியமா உங்களுக்கு ஒண்ணு சொல்றேன் எழுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் சிஏவுக்கு ஆதரவா ஓட்டு போட்டாங்களாம் எழுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் இவன் ஓட்டு வாங்கி முக்கிய முக்கிய ஜெயிச்சதே முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் அதில் இவ்வளாலங்கடி உட்டாலங்கடி செஞ்சு ஜெயிச்சிருக்கான் இந்த லட்சணத்தில் எழுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் எப்படி திரும்ப பண்ணியிருக்கேன் நம்ம ஆளுங்க வீக்னஸ் அப்புறம் பிடிச்சிப்பிட்டாங்க இந்த ரேஷன் கடையில் கிளவிங்க இப்போ உங்கள் போலைங்க எல்லாம் போய் ரேஷன் பொருள் போடுங்க இந்த மாதிரிக்கா இந்த செல்ஃபோனில் ஒரு மிஸ்ட் கால் அமுக்கு அப்போ தான் உனக்கு ரேஷன் போடுவேன் இப்பெல்லாம் மாத்திட்டாங்க எவ்வளோ இருக்குடி என்னென்னத்தை மாத்திராங்க பாரு அப்படின்னு ஒரு அமுக்கு அமுக்கிட்டு ரேஷன் கடை வாங்கிட்டு வந்துருக்கு நம்மால் இந்த அமுக்குனது எதுக்கு தெரியுமா சிஏஏக்கு ஆதரவாக அமுக்குனது இதாவது பரவாயில்லைங்க நம்ம ஆளுகளை தெளிவாக தெரிஞ்சு வச்சுட்டு அவன் இன்னொரு ரூட்டை போட்டான் அழகாக இருக்கிற பொம்பளை பிள்ளைங்கள அப்படி ஃபோட்டோ போட்டு கீழே ஒரு நம்பரை போட்டு விட்டான் இந்த நம்பர் கடிச்சுன்னா இந்த பிள்ளை எடுத்து பேசும்னு கிளப்பி விட்டான் நம்ம ஆள் அடிக்கிறேன் அஞ்சு தடவை அமுக்குறான் மாப்பிள்ள நான் அத்தனை தடவை அமுக்கி எடுக்கவே இல்லைடா மாப்பிள்ளைக்கு வாடா உனி தாண்ட ராசிக்காரை நீ வந்து அடி மாப்பிள்ள உனக்காக எடுத்து பேசான்னு பார்க்குறேன் அவன் ஒரு அஞ்சு தடவை போகிறேன் வர இதெல்லாம் அஞ்சு அஞ்சு தடவை அமுக்குனா என்னையா என்ன ஆகும் பூரா சிஏக்கு ஆதரவாக போய் பஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு இதாவது பரவாயில்ல இந்த சில பேர் யாராவது ரீசார்ஜ் பண்ணி விட மாட்டாங்களா இருப்பாங்க பாருங்க அவனை குறி வச்சு பிடிச்சாங்க ஒரு தடவை மிஸ்டர் கால் அமுக்குனா உனக்கு நூறுரூவாய்க்கு ரீசார்ஜ் மானம் கட்டவங்களா நேர்மையாக நின்று எதிரிகளோடு எப்போதும் போராட முடியாத கோழைகள் நீங்கள் கனகராஜ் சொன்னார் இல்லையா நீங்க எப்பவும் நேர்மையற்றவர்கள் குறுக்கு புத்தி உள்ளவர்கள் நீங்க எழுபத்தஞ்சு சதவீதத்தை எப்படி வாங்கினீங்க எங்களுக்கு தெரியாது இதுல சொல்றான் மரியாதா பாகிஸ்தான் போ உங்களை எங்க இனிக்க போ சொன்னீங்க இஸ்ரேலா ரோம் சரி நீங்க ரோமுக்கு போங்க என்னைய சீனாவுக்கு போ சொல்றான் நான் கம்யூனிஸ்ட்ல நீ சீனாவுக்கு போ இல்லைனா நீ போய் கியூபா போ நான் என்ன சொல்றேன் எனக்கு வெக்கமே கிடையாது கியூபால போனாலும் என்னை தங்கமா தாங்குவாங்க சீனாவில் வைரஸ் ஈரஸ் ஓஞ்ச பிறகு கூட நான் போய்க்கிறேன் ஆனால் நான் என்ன கேட்குறேன் இங்கே இருக்க எச்சங்களை எல்லாம் கேட்குறேன் சாரி இங்கே இருக்கிற எச்சராஜாஸு அந்த பொறி உருண்ட பொன்னாரெல்லாம் நான் கேட்குறேன் ஏ ஏ போகிறதுக்கு எனக்காக ஒரு நாடு இருக்கு போகிறதுக்கு உனக்கு ஒரு தெருவாது இருக்கா முதல் அதை சொல்லியா 
அண்ணன் நீலாம் எங்க கூட நிக்க முடியுமா எங்க அண்ணன் யார் தெரியுமா கைலாசான்னு நாட்டை உருவாக்கியிருக்காருடா எங்க அண்ணன் நித்திய ஆனந்தா நேற்று வந்தவையா கைலாசா உருவாக்க முடிச்ச நீ என்ன பண்ண நூறு வருஷமா முக்கிக்கிட்டு அது எவனோ பிடிச்சி வந்து உட்காருவானா அந்த நாடு எங்க நாடுன்னு அதுல இன்னொரு கேள்வி எல்லாம் கேட்டானுங்க பாருங்க பங்களாதேஷில் பாகிஸ்தான்ல ஒரு இந்து பிரதமர் ஆக முடியுமா எதுக்குடா முக்குறீங்க அங்க ஆக முடியாதுடா ஏன்னா அதெல்லாம் ஒரு மதத்தை அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு நாடு அரச மதம் கொண்ட நாடு அப்படி எப்படி இந்தியாவில் கூமுட்டிங்களா இந்தியா ஒரு ஜனநாயக நாடு மத மத சார்பற்ற நாடு இங்கு பிறந்த யாரும் பிரதமர் ஆகலாம் உதாரணத்து சொல்ல சொல்லுவா அவன் யாருக்கடா கையை காமிச்சிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு கடை அங்கிருந்து இங்கே கையை காமிக்கிறீங்க சீரியஸா அடிவையில் தின்னு குண்டலக சக்தி எழுப்பிக்கிட்டு இருக்கேன் குண்டலக சக்தி எழுப்பி பேசிட்டு இருக்கேன் அவன் அவன் தனியும் உலகத்தில் இருக்காங்க தம்பி மகன்களா சரிடா நீ உன் உலகத்தில் இரு இப்போ நான் என்ன பேசிக்கிருந்தேன் என்னவா ஏ நித்தியானந்தவா யோ அங்கே இருந்தாலும் கிளம்பி ரொம்ப நேரம் ஆச்சியா ஆமாம் ஜனநாயக <laughs> 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 தமிழ்நாட்டில் எப்படியாவது மனசை கவர ட்ரை பண்ணுறாரு அவர் என்னென்னமா செய்கிறாரு உள்ளே வந்தார் திருக்குறளை தூக்கி தோலில் வச்சார் திருவள்ளுவர் எங்கள் ஆள் நம்ம பயில கிளம்பு கிளம்பு தமிழ் இனிமையான மொழி யாவது முறை யாவரும் கேளீர் சரி எதுக்கு இப்போ முக்கிற கிளம்பு அப்படின்ட்டான் அதுக்கப்புறம் வந்தார் வேட்டி கட்டிட்டு துண்டெல்லாம் போட்டு இப்போயாவது நான் ஆள் மாதிரி இருக்கேன்னா யோ வேஷம் சரியில்லை போ அப்படின்ட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த குப்பையை போட்டு அந்த குப்பை பறக்குது அப்பையாவது ஒத்துக்கிட்டாங்களா ஒரு கட்டத்தில் கடுப்பாயிட்டாரு காண்டாயிட்டார் டே இங்கே வாடா எதுக்கடா என்னை பார்த்தா அப்படி வரட்டுறீங்க எதுக்கடா என்னடா செய்கிற என்னை எப்படிடா அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்போ தான் நான் சொன்னான் வடிவேல் எங்கள் ஊரில் ஒரு வடிவேல்னு ஒரு அண்ணன் இருக்காரு அவர் ஏராளமான மார்வேஸில் வந்தார் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சோம் கொண்டையை மறைக்காமல் இருந்தார் ஐயா நீயும் கொண்டையை மறைச்சிட்டு வாயா பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ் காவின்ற கொண்டை தெரியுது அதை மறைச்சிட்டு உள்ள வாயா நீ என்ன பண்ணாலும் நாங்கள் கண்டுபிடிச்சி விடுவோம்ல இதாவது பரவாயில்லங்க இந்த சோழியை முடிச்சு போடுவேன்னு ஒன்று எங்கள் பெருசு ஒன்று ஊரில் சொல்லிச்சு சோழியை முடிச்சு போடுவேன் அவன் அவன் அதான் சோழியை முடிச்சு போடுவதற்கா இல்லை எங்கள் அப்பா சொன்னார் தாலுக்கில் நெத்தியில் முழுக்கப்பட்ட கழுத்தில் உச்சராத்தை கொட்டை போட்டிருந்த அப்பா நெல்லைக்கண்ணன் சொன்னார் நான் யார் தெரியுமாடா நான் இந்து இல்லை பயதறி போயிட்டான் பதறி போயிட்டான் ஏ நம்ம ஓட்டவே அதை வச்சு தான்டா சுரண்டிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த ஆள் என்ன நம்ம இந்து இல்லைன்றாரு அப்போ யார் நான் வீர செய்வன் எனக்கு இந்து மதம் என்பது இல்லை என்று சொன்னதுனால தான் தூக்கி உள்ளே போட்டான் என்னடா கான்செப்டே உடைக்கிறானே இருந்தாலு இந்த ஆள் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் இன்னொரு பக்கம் ரஜினிகாந்த் மேல என்ன கோவம் உங்களுக்கு ரஜினிகாந்த் மேல என்ன கோவம் சினிமாவில் ஹீரோ வேலையா வில்லை பாட்ஷா பாட்ஷான்னு நம்ம ஆளுக்கு போகிறோம் நம்ம ஆளுக்கு தான் மாப்பிள்ளது பாட்ஷான்லாம் வர்றோம் பாரு சரி பொழைச்சி போயா விட்டான் சினிமாவில் ஹீரோவாக இருக்கிறவன் வெளி உலகத்தில் வில்லனா இருக்கான் சினிமாவில் வில்லனா இருக்கிற பிரகாஷ் ராஜ் வெளியே வந்து ஹீரோ அணிக்கிறாயா என்ன சொன்னாரு இந்தியாவுடைய பிரதமர் இருக்கார் பாரு ஒரு இட்டு எட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு திரைக்கல திரைக்கலைஞன் இந்திய பிரதமரை 
நினைச்சேன் <laughs> <laughs> எத்தனை நிமிஷம் இருக்கு அஞ்சு நிமிஷமா எவ்வளவு சரி ஓகே எனக்கு இப்பதான் அதிமுக பத்தி ஒரு ரெண்டு விஷயம் சொல்லிட்டு போலான்னு பாக்குறேன் செல்வி ஜெயலலிதாவை இப்போதான் நான் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் உண்மையிலே இரும்பு பெண் தாயா இத்தனை அறவே காட்ட வச்சு ஒரு கட்சியை நடத்த முடியும்னா அந்த பொண்ணு இரும்ப பொண்ணு தானே மோடியா லேடியான்னு கேட்ட அந்த அம்மா கிட்ட போய் மோடி தான் எங்க டாடினா எந்த சோட்டாலும் அடிச்சிருக்கோம் அந்த அம்மா இருந்தா சொல்லி இருப்பியா இதாவது பரவாயில்லையா எங்க ஆளு ஓபிஎஸ் எங்க ஊருக்காரு அந்த பக்கம் அவர் டயர் வரையதாயா விழுகிறாரு அவங்க பையன் பள்ளம் பறிச்சு உள்ள படுக்கிறான் என்ன கடா பிராக்டிஸ் பண்றீங்க இதாவது பரவாயில்லைங்க எடப்பாடி இன்னைக்கு காலையில தினமலர்ல போடுறான் எடப்பாடி ஆவேசம் ஏன்டா ஜோக் அடிக்கிறீங்க எடப்பாடி ஆவேச பட முடியுமாடா இதாவது பரவாயில்ல சொல்றான் எடப்பாடி எப்பட ஆவேசப்பட்டாரு எல்லா எதிர்கட்சிக்காரங்களும் வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க மாப்பிள்ள அப்புறம் அவரா ஆவேசப்பட்டாராம் தனியா ஆவேசப்படுறதெல்லாம் ஒரு வேலையாயா சரி இதாவது பரவாயில்ல இந்த அதுல ஒரு நாய்க்குட்டி வரும் தெரியுமா ஓடாஃபனா ஹெச் அதை அப்படியே ஜூம் பண்ணுங்க அப்படியே ஒருத்தர் மூஞ்சி ஞாபகம் வரும் நான் கேட்டேன் அப்ப ஆ சும்மாவே எம்எல்ஏ இருபது வழக்கு இருக்கு ஆமா அவர் மாதிரியே இருக்கும் பாருங்க அவர் பாருங்க காமெடியனா இருந்தாரு யா நாக்க இருப்பேன் கழுத்தா இருப்பேன் மூக்க இருப்பேனாரு சரி நம்ம ஊருக்காரர் பாவம் அறகுறையா இருந்தாலும் இருந்துட்டு போட்டுன்னு விட்டோம் நம்ம ஊர் சிவகாசி பக்கம் காரர் அவரு கடைசியில பாத்தீங்கன்னா நூத்தி பத்து கோடி இந்துக்களுக்கு எவண்டா ஆள்றவன் யோ அறவே காடு உனக்கு எப்படி புரிய வைக்கிறதுயா இந்துக்கள் வேற இங்க இருக்கிற ஆர் எஸ் எஸ் பிஜேபி சங்கிகள் வேற எப்படியா உனக்கு புரிய வைப்பான் ஒருத்தர் தான் சொன்னான் அத்தி வரதர் பார்த்தீங்களா அத்தி வரதர் நீங்க என்னமா பெருசா சாமியை பத்தி பேசுறீங்க அத்தி வரதரை கொண்டு வந்து நிப்பாட்டிட்டு ஒரு கோடி பேரை கொண்டு போய் பார்க்க வச்சோம்ல பார்க்க வச்சோம்ல பார்க்க வச்சோம்ல எனக்கு சம காண்டு என்னையத்தான் கேள்வி கேட்டான் அப்ப நான் சொன்னேன் அத்தி வரதுல ஒரு கோடி பேரை பார்க்க வச்சே இல்ல ஆனா ஒருத்தனாவது உனக்கு ஓட்டு போட்டான்டா இப்ப என்னடா செய்வ இப்ப என்னடா செய்வ இப்ப என்னடா செய்வனா எலெக்ஷன்ல ஓட்டு போடலையே நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஆர் எஸ் எஸ் பிஜேபி சங்கிகள் மிக தெளிவான ஒரு ஒரு அவுட்லைனோட வேலை பாக்குறாங்க நாம இன்னும் ஒரு தெளிவா போனோம் என்ன இந்து இஸ்லாமிய கிறிஸ்தவர்களுடைய ஒற்றுமை பூமியாக போராட்ட களத்தை விரிவடைய செய்ய வேண்டும் நம்ம கையில தான் இருக்கு அதை விரிவடைய செய்வது அந்த போராட்ட கலந்தான் அதிகார வர்க்கத்திற்கு அச்சத்தை மூட்டும் நீங்க இன்னொன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் எதிர்கட்சி எம்எல்ஏ வரைக்கும் இருக்கிறார் நான் அவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்றேன் டிஎம்கே காங்கிரஸ்காரர்களும் வெளிநடப்பு செய்கிறோம் இனிமேல் சட்டப்பேரவைக்குள் இருந்து கொடசல கொடுத்து உள்ளிருப்பு போராட்டங்களை நாம் நிகழ்த்தா விட்டா அவன் பாட்டுக்கு வந்து ஆவேசப்பட்டுக்கிட்டு இருப்பான் தனியா அதை நம்ம செய்ய வேண்டி இருக்கிறது நம்முடைய கோரிக்கைகளை சட்டமன்றங்களிலே பேசாத சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எங்களுக்கு தேவையில்லை ராஜினாமா செய்யுங்கள் என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்து போராட்டங்களை நடத்த வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இருக்கிறது இல்லை என்றால் குறைந்தபட்சமாக குறைந்தபட்சமாக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வீட்டின் முன்னே கெரோ போராட்டத்தை அதை முற்றுகையிடுகிற போராட்டத்தை நாம் செய்தாக வேண்டும் அதுதான் நமக்கு நெசசிட்டியா இப்ப இருக்கிற விஷயம் நான் நினைக்கிறேன் உங்களுடைய அதிகாரம் உங்களுடைய காவல்துறை ஏவி விடுகிற அதிகாரம் 
உங்களுடைய குண்டாந்தடிகள் உங்களுடைய துப்பாக்கி குண்டுகள் எவற்றிற்கும் நாங்கள் அஞ்ச போவதில்லை இனிமேல் நோ சிஏஏ நோ என்ஆர்சி இல்லை நோ ஆர்எஸ்எஸ் நோ பிஜேபி நோ அதிமுக என்கிற முழக்கத்தோடு நாங்கள் வீதிகளிலே கோடி கோடியாக திரளுவோம் காரணம் எங்களை கல்வியற்ற பொருளாதாரமற்ற பாதுகாப்பற்ற பெரும் சித்திரவதைக்கு உள்ளாக்கி இருக்கிற எங்கள் மக்களை மீட்டெடுப்பதற்கான போராட்ட வடிவமாக இந்த போராட்டத்தை மாற்றுவோம் இது இஸ்லாமியருக்கான போராட்டம் இல்லை இந்தியாவில் இருக்கிற நிலமற்ற ஏழை பாட்டாளிகளுடைய போராட்டமாக மாற்றப்படுவதற்கான விதிமுறைகளை மாற்றுவோம் வீதிதோறும் இறங்குவோம் போராட்ட களத்தை விரிவடைவோம் நன்றி வணக்கம்